హలో పీపుల్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ క్వజీన్ వావ్ ఏమి రుచి నేను మీ హరీష్ రంజాన్ మంత్లో స్పెషల్గా రంజాన్ స్పెషల్ డిషెస్ అన్నీ కూడా మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాము అలాంటివే ఈరోజు కూడా రెండు అద్భుతమైన డిషెస్ నేను మీకోసం తీసుకొచ్చేసాను చాలా అద్భుతంగా ఉండే ఈ డిషెస్ ప్రత్యేకించి రంజాన్ మంత్లో ఇరాన్లో తయారు చేసుకునే డిషెస్ అనమాట ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉండి ఒక థిక్ సూప్ ఇది ఇది ఒక మంచి అపటైజర్ లాగా ఉంటుంది సాయంత్రం పూట ఎఫ్టీఆర్ టైంలో ఇది భోజనం అంటే ఫుల్గా మీల్ చేసే ముందు తీసుకునే ఒక అద్భుతమైన సూప్ అనమాట మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ సూప్ ఏంటంటే ఔష్రిస్తే ఔష్రిస్తే ఈ సూప్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం పాలకూర కొత్తిమీర ఇదేమో రెడ్ బీన్స్ ఇలా ఉంటాయి బట్ నేను ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్నాను ఆ వేరియేషన్ కోసం చూపిస్తున్నాను సో ఉడికించిన రెడ్ బీన్స్ అలాగే ఉడికించిన బ్లాక్ బీన్స్ ఉడికిన తర్వాత అవి కూడా సేమ్ కలర్లో వస్తాయి అందుకనే వేరియేషన్ కోసం చూపిస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఉల్లికాడలు పుదీనా ఉల్లిపాయ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వెల్లుల్లి పాయలు పార్స్లీ నిమ్మకాయ చెక్క పసుపు హోల్ పెసరు అవి తీసుకున్నాం అలాగే ఈ స్పగటి పాస్తా కానీ లేకపోతే నూడుల్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సన్నగా బారుగా ఉన్న వాటిని మాత్రమే వాడతారు పాస్తా ఉంది కదా అని పేనీ పాస్తాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా యూస్ చేయము ఈ విధంగా సన్నగా పొడవుగా ఉండే నూడుల్స్ని కానీ పాస్తాని కానీ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే డన్ ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ వీటిని తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీగానే తయారు చేసుకోవచ్చు సూప్స్ ఆబ్వియస్లీ చాలా ఈజీగానే రెడీ అవుతుంటాయి కదా అదేవిధంగానే చేసుకుందాము చక్కగా ఈ రంజాన్ స్పెషల్ని అందరూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ గమనించారా రంజాన్ స్పెషల్ వెజిటేరియన్ డిష్ తయారు చేసుకుంటున్నాం మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే పాస్తాని బ్లాన్ చేసుకుందాం మనం డైరెక్ట్గా సూప్లో కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు టైం ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతుంది మనం ప్రీ ప్రిపరేషన్ అంటే ప్రీ కుకింగ్ ప్రాసెస్ కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి ఈ టైంలో పాస్తా బ్లాంచ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బ్లాన్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా బ్లాంచ్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ కుకింగ్ మనము సూప్లో చేసుకోవచ్చు కాబట్టి స్టవ్ వెలిగించి పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి నీళ్లు వేడైన తర్వాత ఈ నూడుల్స్ ఆర్ పాస్తా దీన్ని బ్లాన్ చేసుకోవచ్చు హోల్ లెంత్ అవసరం లేదు ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్ అవుట్ సగానికి తుంచేసి వేస్తున్నా అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ ఓకే బ్లాంచ్ అవుతూ ఉంటుంది మనము ఈ ప్రీ కుకింగ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం యా ఫస్ట్ వెల్లుల్లి పాయలు చాప్ చేసుకుంటున్నా చాప్డ్ గార్లిక్ ఆ తర్వాత ఏం చేద్దామంటే స్కేలియన్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని చాప్ చేసుకుందాం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ స్కేలియన్స్ ఉల్లికాడలు ఏమన్నా పిలుచుకోవచ్చు వీటిని సింపుల్గా రౌండ్స్ లాగా ఈ విధంగా చాప్ చేసేసుకుందాం దీనికోసం పెద్దగా ఏం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు పాలకూర షెడ్ చేసుకుందాం ఈ మామూలుగా ఏంటంటే రంజాన్ రోజు రోజాలు ఉంటారు కదా అట్లా రోజంతా ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళు సాయంత్రం పూట తినేటప్పుడు ఏదైనా ఒక రిఫ్రెషింగ్ అపటైజర్ లాగా ఉండాలన్నమాట అంటే ఒక్కసారిగా హార్డ్ ఫుడ్ వేసేస్తే వీ కాంట్ యాక్సెప్ట్ బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంత ఫాస్ట్గా అందుకని ఫస్ట్ ఒక సింపుల్ అపటైజర్స్ లాగా తీసుకుంటారు యూజువల్గా ఈ డ్రై డేట్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటారు డేట్స్ డ్రై డేట్స్ ఇట్లాంటివి ఆ తర్వాత బోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రూట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటారు ఫస్ట్ సాఫ్ట్గా అదే క్రమంలోనే ఈ సూప్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఈ పుదీనా అండ్ ఆనియన్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు ఏంటంటే దీన్ని గార్నిష్కి మాత్రమే వాడుతున్నాం ఇక్కడ కుకింగ్లో యూస్ చేయము గార్నిష్కే యూస్ చేస్తాము యూజువల్గా మీరు ఎప్పుడైనా చూసినట్లయితే ఈ అరేబియన్ స్టైల్ డిషెస్ 
గల్ఫ్ స్టైల్ డిషెస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చూసినట్లయితే బ్లాక్గా అంటే బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రైడ్ ఆనియన్ అని దాన్ని గానిష్కి కానీ ఆ పైన చిలకరించుకోవడానికి ఇట్లాంటి వాటికి వాడుతూ ఉంటారు అలాంటిదే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకొని ఈ సూప్లో కూడా పైనుంచి గానిష్ చేస్తాం అనమాట దానికోసం ఈ ఆనియన్ ఇంకా పుదీనా కావాలి పుదీనా కూడా డ్రైడ్ పుదీనా దొరికితే వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ డన్ కొత్తిమీరను మాత్రం డైరెక్ట్గా కుకింగ్లో వాడేస్తాం యూజువల్గా ఏంటంటే లాస్ట్లో స్ప్రింకిల్ చేస్తుంటాం కదా అలా కాదు డైరెక్ట్గా కుకింగ్లోనే వాడేస్తాం దీన్ని అదంతా ఉడికేలోపు ప్యారల్గా ఇంకొక డిష్ పెట్టుకొని ఓకే నావు ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నా అది వేడయ్యేలోపు ఆనియన్ కూడా చాప్ చేసేసుకుందాం వీలైనంత సన్నగా తరుక్కోవాలి స్లైసెస్ వేడైపోయింది ఇక్కడ పాత్ర వేడైపోయింది బాగా ఇందులో గార్లిక్ వేస్తున్నా కొద్దిగా సాత్ అయిన తర్వాత స్కేలియన్స్ వేసుకోవాలి అంటే ఉల్లికాడలు ఓకే ఇప్పుడు స్కేలియన్స్ ఒక్కొక్కటిగా లెంటల్స్ అయినా వేసేసుకోవచ్చు పుదీనా అయినా సరే వేసేసుకోవచ్చు పుదీనా కాదు కొత్తిమీర అయినా సరే లెంటల్స్ ఫస్ట్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను బ్లాక్ బీన్స్ ఇందాక చూపించాను కదా అవి ఉడికించిన తర్వాత ఇలా అవుతాయి సో బ్లాక్ బీన్స్ అండ్ రెడ్ బీన్స్ రెండు వేశాను ఏది ఏది అని పోల్చుకోలేము ఉడికిన తర్వాత బట్ స్టిల్ మీకు వేరియేషన్ చూపించాను ముందే తర్వాత పాలకూర వేసుకున్నాం అలా డ్రైగానే కాసేపు వేగాలి వాటర్ అవి వేయకుండా కొద్దిగా వేగిన తర్వాత వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత వాటర్ అండ్ నూడిల్స్ రెండు కూడా వేసుకోవచ్చు పెసలు ఇవన్నీ ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి కుకింగ్ టైం ఏమి ఎక్కువ పట్టదు టెండర్స్ వరకు వెళ్ళిపోయింది నావు పసుపు వేస్తున్నాను అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తున్నా మంచిగా వేగుతోంది కదా నిమ్మకాయ పిండేస్తున్నాయి ఇందులోనే నిమ్మకాయ మీకు షార్ప్గా రావాలి బిట్టర్స్ అనుకుంటే లాస్ట్లో వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వేస్తే ఏంటంటే ఆ పుల్లదనం అనేది సాఫ్ట్ అయిపోతుంది సాఫ్ట్ బిట్టర్స్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ పాస్తా కూడా కుక్ అయిపోయింది ఈ మొత్తాన్ని నేను ఇందులోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను వాటర్ కూడా ఇదే ఉండతాయి సరిపోతుంది దీంట్లో ఇంకా కుక్ చేయాల్సింది ఏం లేదు జస్ట్ పార్స్లీని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి దానికోసం చాప్ చేసుకుంటున్నా పార్స్లీ స్ప్రింకిల్ పార్స్లీ కొద్దిగా దగ్గరికి పడి అంతవరకు ఇంట్లో ఉంచేస్తాను ఇక్కడ మనకి ఇంకో చిన్న పని మిగిలింది అది చేసేసుకుందాం సో ఇందులో ఫైనలీ సీజనింగ్ కోసం ఉప్పు పెప్పర్ కొద్దిగా వేస్తున్నాం
అటువైపు ఈ పాత్రలో బోల్డ్ అంత ఆయిల్ వేసుకొని ఈ ఆయిల్లో ఆనియన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి షాలో అయినా పర్లేదు బట్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు గోల్డెన్ బ్రౌన్ అంటాం కదా ఆ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి బాగా ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ హాఫ్ బ్రౌన్ తిరిగిన తర్వాత ఈ పుదీనా కూడా వేసేసినట్లయితే ఇందులో అది కూడా దాంతోపాటు మగ్గిపోయి కావాల్సిన విధంగా వస్తుంది అన్నమాట డన్ ఇంకొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిపోతుంది సరిపోతుంది మనకు కావాల్సిన విధంగా వచ్చినట్లే సో దీన్ని దీనిపైన గార్నిష్ చేసి ఫైనల్ ఎలా ఉంటుందో మీకు ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి చూపిస్తాను చాలా బాగుంది బాగుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా చక్కగా ఉంది మంచి అప్పటైజర్ మంచి సూప్ కూడా ఉంది అనమాట సో ట్రై చేయండి మీరు కూడా నేను దీని కొద్దిగా తినేసి నెక్స్ట్ డిష్ కోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ సెట్ చేసుకొని కనిపిస్తాను రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను నేను మొత్తం ప్రిపరేషన్ జస్ట్ ఏం లేదు ఒక పాత్ర పెట్టి నీళ్ళు వేడి చేసుకుంటున్నా ఎసర్ అంటాం కదా అలా అనమాట ఓకే మనం ఇప్పుడు తయారు చేసుకోబోతుంది మరో స్పెషల్ డిష్ ఇది రంజాన్ కోసం ఒక మంచి డెజర్ట్ తయారు చేసుకోబోతున్నాము రైస్తో తయారు చేసుకుంటాం జనరల్గా మనము ఈ పరమాన్నము లేకపోతే చక్కెర పొంగలి ఇట్లా అంటాం కదా అదే స్టైల్లోనే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుంటున్న డిష్ కూడా ఉంటుంది మనం తయారు చేసుకుంటుంది యాజ్ యూజువల్ ఈరోజు ఇరానియన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇరానియన్ డిష్ అయ్యేది కూడా చాలా హిస్టారికల్ది దీని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ పేరు ఏంటంటే షోలే జర్డ్ షోలే జర్డ్ ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం పంచదార రెండు కప్పులు బాస్మతి రైస్ తెల్లవి ఒక కప్పు గులాబీ రేకులు కొన్ని కొద్దిగా బటర్ ఫుడ్ కలర్ ఎల్లో కొద్దిగా బాదాం పిస్తా అలాగే ఎండు ద్రాక్ష దాల్చిన చెక్క యాలుకలు ఇవన్నమాట యాలుకలు దాల్చిన చెక్క ఫ్లేవర్ కోసం బాగుంటుంది మనకు తెలిసిన విషయమే అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్లో మనము ఈ డ్రై నట్స్ రెండు ఒక ఫ్రూట్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం ఒక కప్పు కనుక బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటే రెండు కప్పుల పంచదార కావాలి దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది కప్పుల నీళ్లు అంటే ఒక కప్పుకి ఎనిమిది కప్పుల నీళ్లు మనకు ఏసరు కోసం కావాల్సి వస్తుంది సో వాటిని నేను పోసి పెట్టేసుకున్నా ఇవి వేడైన తర్వాత బాస్మతి రైస్ ఇందులో వేసి కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ప్రీ కుకింగ్ ప్రాసెస్ పోస్ట్ కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్లాంటివి ఏం లేవు అన్నీ కూడా సింపుల్గా దాంట్లో వేసి చేసేసుకోవడమే చాలా చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు బటర్ మాత్రం ఏంటంటే యూజువల్గా ఇదేంటంటే రైస్ పుడ్డింగ్ అంటాం కదా ఆ స్టైల్ అనమాట రైస్ పుడ్డింగ్ అయ్యేది వాళ్ళ భాషలో షోలేజర్డ్ అని పిలుస్తారు రైస్ ప్రొడ్డింగ్ యూజువల్గా ఏంటంటే చీజ్లు కానీ ఇట్లాంటివి యూస్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ చీజ్ యూస్ చేయట్లేదు క్రీమ్ యూస్ చేయట్లేదు బటర్ వాడతాము అది కూడా ఏంటంటే ఫైనల్లో లాస్ట్లో మామూలుగా ఏ కొత్తిమీర లేకపోతే ఇంకోటి గార్నిష్ చేసేలాగా అట్లా స్ప్రింకిల్ చేసి దించుకుంటాం కదా ఆ విధంగా బటర్ వేసి కలిపి దించేసుకుంటాం అనమాట బటరీ బటరీ టేస్ట్ వస్తుంది దీనికి చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి చాలా ఈజీ కూడా చిన్న పిల్లలైనా చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్గా దీన్ని సర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసేసుకున్నాం ఇది మామూలు రైస్తో కుక్ చేయరు బాస్మతితోటే కుక్ చేస్తారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే వైట్ బాస్మతితోటే కుక్ చేస్తారు ఎస్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే బాస్మతి రైస్ కాస్త ఫాస్ట్గానే కుక్ అవుతుంది మనకు తెలిసిన విషయమే పంచదార వేస్తున్నా
పంచదార ఇప్పుడే వేసాం కదా అది కొద్దిగా వేడైన తర్వాత మళ్ళీ కుకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ కుకింగ్ అయ్యేంత వరకు కాస్త వెయిట్ చేద్దాం ఈలోపు ఏం చేద్దామంటే ఈ ఫ్లవర్స్ వగేరాలని చాప్ చేసి పెట్టుకుందాం దాంట్లో వేయడానికి కొన్ని పూలు అలా తీసి పక్కన పెట్టుకున్నా గార్నిష్ కోసం మిగిలిన వాటిని చాప్ చేస్తున్నా సన్నగా పోగులు వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నట్లయితే దాంట్లో చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఈ దాల్చిన చెక్క ఇంకా యాలుకలు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండింటిని దంచి పెట్టుకోవాలి దాల్చిన చెక్క దీన్ని దంచుతున్నా అలాగే యాలుకలు కూడా ఫ్లేవర్ అది తిరిగిపోతుంది సినిమన్ అండ్ కాడ్మం కాంబినేషన్ చక్కగా వచ్చింది చాలా మంచి డిష్ ఇది నిజానికి వంద సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందంట ఈ డిష్కి వంద సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని చేసుకుంటున్నారు వంద కాదు ఇంకా ఎక్కువే ఉందంటే చెప్తున్నారు నిజానికి చెప్పాలంటే చాలా మంచి డిష్ తయారు చేసుకోండి మీరు కూడా ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రోజ్ పెటల్స్ చాప్ చేసుకున్నాను కదా అవి వేస్తున్నాం సినిమన్ అంటే దాల్చిన చెక్క ఓకే యాలకులు అది కూడా వేస్తాము అండ్ ఫైనలీ ఫైనలీ కాదండి ఇంకా ఉంది ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి ఎల్లో కలర్లో వస్తుందండి మామూలుగా ఇది మనం కేసరి చేస్తాం కదా ఆ టైప్లో ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది అట్లాంటి డార్క్ రావద్దు లైట్ రావద్దు వచ్చింది కదా మంచి కలర్ వచ్చింది పైనాపిల్ ఇష్ కలర్లో అండ్ ఇంకొక పని మిగిలి ఉంది అది కొద్దిగా ఉడికే లోపు ఇంకో పని చేస్తాను ఇక్కడ ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ చాప్ చేసుకోవాలి ఇవి ఓన్లీ గార్నిష్ కోసమే అనమాట బాదాం కచ్చా బాదాం అండ్ పిస్తాచియోస్ ఇలా చాప్ చేసి పెట్టుకొని దీన్ని పైనుంచి స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటాం అనమాట గార్నిష్కి ఓకే కిస్మిస్ అలాగే వాడేసుకుందాం కావాలంటే చాప్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అయినా సరే ఓకే డిష్ కోసం అయితే అవసరం లేదు అది గార్నిష్ కోసం కాబట్టి ఇది మొత్తం రెడీ అయిపోయింది లాస్ట్లో బటర్ వేసుకోవాలి బటర్ వేసుకొని బటర్ కరిగిన తర్వాత కరిగి మొత్తం అన్నింటికి మిక్స్ అయిపోతుంది కదా మిక్స్ అయిన వెంటనే దించేసుకోవడమే అన్నమాట యా డన్ చక్కటి డెజర్ట్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను
very nice. Chala bond this strong up flavor sunny would double name. Awesome on the Kachitanga try and very good up. Most of note law flavor sunny would dance as nothing. Okay. Next episode, Malikaludam. Bye bye.